Ich höre aber auch manchmal, dass äh, es um Verantwortung geht und dass es manchmal auch schwierig ist, an Frauen in solche Verantwortungsjobs zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei uns äh, aussieht. Wir haben leider relativ wenig Frauen zur Auswahl. Vielleicht ist das auch mit einem Problem. Ähm, aber wie würdest du das insgesamt sehen mit der Verantwortung? Dann, also ich, ich glaube, es gäbe eine ganze Menge auch unter den Herren, die ich jetzt so kenne oder so, die dann sagen, also die können sehr schnell sagen, was machen die da oben wieder? Aber wenn man dann sagt, ja, dann, dann mach mal selber oder stell dich mal zur Wahl. Dann ja, das ist ja immer so. Und das ist im politischen Bereich auch genau das Gleiche. Es ist ja auch immer leicht, auf die Politik zu schimpfen. Ja. Dann kann man auch sagen, dann übernimm doch Verantwortung und, und mach es selbst und geh ja. da rein und engagiere dich und so weiter. Hilft ja auch nicht weiter. Aber die Frage nach den Frauen und Führungspositionen, das ist natürlich ein ganz, ganz dünnes Eis. Ja. Ich erlebe auch im privaten Umfeld, dass es in der Tat so ist, dass Männer eher dazu neigen, Führungsverantwortung zu übernehmen und Männer eher dazu neigen, sich auch vielleicht in dieser Position so ein bisschen darzustellen, dass es aber nicht immer gut ist. Also ich, ja, ja. ich habe es ja schon gesagt, ich würde mir wünschen, dass es mehr Frauen gäbe. Ja. Ich kann sagen, dass wir uns wirklich bemüht haben, als wir das letzte Mal Wechsel hatten im Präsidium, auch eine Frau zu gewinnen und zu motivieren, das zu tun. Und dass es außerordentlich schwierig ist in dem Fall, ist es einfach nicht geglückt. Das muss man auch so sagen. Ja, ich ich habe das ja mitbekommen. Ich kriege das an meinen Studenten und Studentinnen übrigens mit. Ich glaube, die Männer gehen auch manchmal einfach in irgendeinen Weg, ohne sich bewusst zu werden, was dann genau so als nächstes folgt. Mhm. Und die sind sich vielleicht nicht bewusst, dass da sozusagen ein verantwortungsvoller Job auf sie wartet. Die sehen dann sozusagen nur die Position, dass sie irgendwie ein bisschen höher kommen. Und plötzlich stehen sie dann wie ins kalte Wasser geworfen, dann vor irgendwelchen Entscheidungen. Und, äh Aber gehen dann damit auch ganz cool um. Äh, ja. ja gut, aber die Frauen, die kommen gar nicht erst in diese Situation rein, das ist richtig, weil, weil sie reflektierter sind in vielen Bereichen. Würdest du auch so sehen, dass sie reflektierter sind? Wir haben mal ähm, uns am Fachbereich Wirtschaft an so äh, Planspielwettbewerben beteiligt, wo es ja. über mehrere Runden bis zu einer Finalrunde nach Berlin ging. Und äh, da setzten sich immer die besten Teams durch. Und der Männeranteil in Berlin war bei 90 Prozent. Und äh, wir haben dann hier bei uns an der Fachhochschule ein Seminar, also eine Vorrunde gestaltet, nur für Frauen, reine Frauenteams. Ja. Und ich habe eine weibliche Psychologin, die gleichzeitig beruflich stark Karriere gemacht hatte, gebeten, das zu begleiten und den jungen Frauen auch zu erklären, worauf es ankommt. Also ja. ein bisschen habe ich die gecoacht in Richtung Planspiel, wie funktionieren die technisch und BWL-mäßig. Und sie hat die gecoacht im Hinblick auf, wie müsst ihr euch darstellen und so weiter. Und ja. wir haben es dann äh, mit diesem Aufwand geschafft, ein reines Frauenteam, und das erste und auch einzige in der Geschichte dieses Wettbewerbs, bis nach Berlin zu kommen. Nein. Da haben sie dann leider nicht gewonnen, aber sie waren die Gewinner der Herzen, als sie dann aber am Ende, den, ja. ich glaube, vorletzter sind sie geworden, den Trostpreis abgeholt haben, gab es den größten Applaus. Ja. Aber ich glaube von daher wirklich, dass äh, viele junge Frauen, auch es unterschätzen, vor welchen Problemen und Herausforderungen sie stehen werden, wenn sie erstmal in den Beruf kommen. Denn ihre Biografie war immer nur durch Erfolg gekrönt. Sie waren die Besten in der Grundschule, die Besten im Abitur, sie sind die Besten im Studium. Und die kennen das gar nicht, dass sie von Männern links und rechts überholt werden. Und dann kommen sie in diese Männerwelt, wo es dann natürlich auch ein bisschen anders ist, in die Geschäftswelt, wo man, du hast es gesagt, Verantwortung übernehmen muss. Verantwortung ist auch immer eine Bürde. Und dann sind Frauen, so haben wir das erlebt, nicht schlechter, sie sind reflektierter und sie denken länger nach. Und in der Zeit, in der sie nachdenken, werden sie häufig von den Männern schon, ach, das machen wir jetzt einfach so und so, ja. äh, links und rechts überholt. Und darauf muss man einfach achten. Müssen wir achten, als Organisation, als Chefs, dass wir den Frauen auch die Gelegenheit geben, sich zu entwickeln, ein bisschen mehr Zeit lassen, das auch ein bisschen stärker berücksichtigen. Aber müssen die Frauen auch darauf achten, dass sie sich nicht überholen lassen. Ja. Es gibt ja auch immer wieder prominente Beispiele, wo dann Firmen hauptsächlich von Frauen aufgebaut und geführt werden, die besser funktionieren übrigens, weil eben ein bisschen mehr reflektiert wird und nicht einfach sozusagen nur die Ellenbogen zählen. Das kann ich nicht bestätigen, kann ja. ich aber auch nicht widerlegen. Meine, nach meiner Kenntnis ist es so, dass diejenigen Unternehmen am besten geführt werden, die gemischte Teams haben, wo okay. beide drin sind. Denn ja. ich glaube, dass beide Welten auch ihre Stärken haben. Und beide, wenn du beide Welten irgendwie in einem Führungszirkel hast, dann kommen sie beide zum Tragen und ich glaube, das gibt einfach einen ganz guten Ausgleich. Hast du irgendwie mitbekommen, was die Psychologin mit eurem Team gemacht hat, dass die Frauen so gut dann darauf vorbereitet waren? Ja und nein. Also im Kern äh, habe ich sie ja, da haben wir das ganz, ganz intensiv besprochen und sie hat ja. mir erklärt, was sie macht. Ich habe ihr die Ausgangsproblematik erklärt. Das wusste sie sofort, ähm, woran das liegt. Ähm, aber wenn sie dann mit den Frauen dieses Training gemacht hat, bin ich als Mann rausgegangen. 
das war mir dann wichtig, dass die Gruppe dann auch wirklich unter sich ist. Okay. Dass dann nicht wieder irgendeiner dabei sitzt und zuguckt oder sich einmischt oder sonst irgendwas. Deswegen habe ich es im Detail nicht mitbekommen. Okay, ja, ich frage deshalb, weil ich überlege, ob man da vielleicht auch irgendetwas hier für unsere Hochschule dann mitnehmen könnte, weil wir wollen ja auch die Frauen ein bisschen fördern und äh, dann, wenn sie jetzt irgendwelche Kniffe oder Tricks oder sowas gehabt hätte, wo man sagen könnte, hier oder das sind die typischen Schwachpunkte, wo man eigentlich äh, nachhelfen könnte oder vielleicht, wo man auch Frauen schützen muss, weil er eben mhm. äh, die Ellenbogen der Männer einfach äh, mehr Platz einnehmen. Ja, wir haben ja bei uns an der Hochschule so eine Einrichtung My Campus. Und ja. bei My Campus ist es so, dass die Studierenden im Grunde genommen bestimmen, was angeboten wird. Angeboten werden Seminare, Workshops die außerhalb des Studiums laufen, wo es also im Wesentlichen auch um Schlüsselqualifikationen geht, Selbstmanagement, Führungskompetenz und Ähnliches. Und da wären solche Veranstaltungen richtig gut aufgehoben. Da haben wir auch das eine oder andere drunter. Wir müssen aber feststellen, dass wenn wir Veranstaltungen anbieten für junge Frauen, um sie besser vorzubereiten auf das Berufsleben, das häufig von denen auch nicht wirklich akzeptiert wird. Sie erleben das ja noch nicht und sie glauben nicht daran, dass es ihnen gut tut. Und wenn wir solche Angebote machen, werden die häufig auch nicht wirklich ähm, angenommen. Aber wir, was wir wohl machen, ist, wir, machen, äh, also wir drehen ein relativ großes Rad und haben eine ganze Reihe von Aktivitäten unter, dem, ähm, unter der Federführung unserer zentralen Studienberatung, mit der wir versuchen, junge Frauen für Technikberufe zu begeistern und mm. zu motivieren. Denn in den technischen Fachbereichen ist der Männeranteil auch weit über äh, durchschnittlich und der Frauenanteil weit unterdurchschnittlich. Das können wir uns auch als Volkswirtschaft gar nicht erlauben. Das wollen wir auch nicht. Und wir versuchen also mehr Frauen sozusagen da reinzubringen und haben so Formate, du kennst das vielleicht, äh, Karriereziel Ingenieurin, mm. wo es also speziell darum geht, dass jemand in die Schulen geht, dann wirklich eine rein weibliche Klasse vor sich hat und denen sagt, wisst ihr was, Technik. Ihr seid alle gut in Mathe, ihr seid alle gut in Physik, ihr seid alle gut in den Naturwissenschaften. Warum studiert ihr nicht Technik? Studiert Technik und mm. ihr könnt das. Und äh, wir versuchen dann auch äh, so Role Models, also weibliche Vorbilder mitzubringen äh, in diese Termine äh, und dann eben die jungen Frauen zu motivieren, ja. da diesen ersten Schritt überhaupt mal zu machen und sich das zuzutrauen.